Grazie di cuore per questa opportunità di rincontrare gli amici perché penso che ormai la Calabria è un po' per me una seconda patria anche perché ci ho vissuto ormai anni e a parte gli incontri saltuari ecco io volevo partire da da una riflessione forte che un po' è stata anche introdotta da chi ha organizzato il, il convegno esiste una mistificazione che è difficile demolire cioè si tende a fare di Don Milani un'icona isolata come se quest'uomo non si fosse relazionato con il suo contesto ora voi capite bene che per l'apostolato per la, anche la modalità attraverso la quale ha operato no, la sua pratica di insegnamento è quasi impossibile staccarlo dal contesto eppure stanno avvenendo mistificazioni a cui lui fra l'altro era preparato perché poco prima di morire ci disse nella vita mi hanno perseguitato da morto mi esalteranno però voi difendetemi da ogni sorta di mistificazione perché in effetti questo scollamento tra la, il personaggio e il mondo contadino medio montanaro di Barbiana questo isolamento rende di fatto inapplicabile io direi anche di difficile comprensione quello che è il messaggio vero perché Guardiamo la vecchia piramide, no? io a volte faccio laboratori e li apro così e aspetto che i ragazzi diano un'interpretazione, per esempio una cosa impressionante è che vedano subito la differenza che c'era allora tra donne e uomini, no? perché dentro la piramide no? il percorso delle donne è ancora più affilato. Ma quello che li sorprende è il fatto appunto che la scuola d'allora fosse classista e quando gli si pone la domanda, dopo magari aver raccontato alcune cose, che nelle scuole di montagna, come si dice, si andava a scuola con il falcetto perché magari si faceva l'erba ai conigli, no? Perché di fatto il giocare era un po' imitare gli adulti non esisteva il gioco tempo libero Don Milani arriverà a San Donato porterà tutti i balocchi dalla tennis alla scherma essendo di famiglia ricchissima ma questo lo sapete è ovvio che portò tutte le sue risorse in quel contesto convinto che il gioco avesse una funzione anche pedagogica importante però si rese conto che in quel mondo i giovani non giocavano se c'era il gioco era un imitare gli adulti quindi l'idea del tempo libero era un qualcosa che si poteva riproporre solo nel mondo borghese perché nel mondo dei poveri era proprio inesistente ecco sì la sottolineatura di questa idea del tempo ci fa capire che l'incontro con i poveri ha prodotto in Don Milani un processo di maturazione che secondo me se vogliamo capire la sua pratica di insegnamento dobbiamo non solo riconsiderare ma cercare anche di prendere alla lettera in che senso quando noi citiamo la scrittura collettiva che molto sp spesso è tradotta in uh, scrittura creativa 
e si pensa che l'elemento clou sia la creatività diciamo in un'ottica di tipo fantastico no? o... eh, in realtà si perde il sapore delle cose perché la scrittura collettiva era di fatto il processo educativo di Don Lorenzo Milani perché dico bisogna reinterpretare e prendere alla lettera perché di fronte al vecchio disastro No, la vecchia piramide dove la selezione è chiara la piramide di per sé è l'espressione dell'oligarchia no? anche in passato proprio come simbolo e come tutto però l'impressionante una cosa che lui ci teneva molto a, a considerare ma io non riesco a usare questo computer. Ah già, già. la freccetta vai a... Ecco, allora io ho spiegato come abbiamo elaborato la statistica, questi ragazzi delle medie a cui ho fatto dei laboratori, sempre faccio così, gli spiego che per Don Milani la statistica è un alto livello d'amore, almeno così ci diceva a noi, perché? Perché la scuola è mettere insieme le tante opinioni, i tanti punti di vista, a cui insieme cerchiamo la verità. Questa era un'espressione che nella scuola sentivamo spesso. Per cui insieme a loro ho detto, va bene, ora siamo in una fase storica in cui l'obbligo scolastico è passato, quindi tutti andiamo a scuola, secondo voi questa piramide che cosa dovrebbe diventare? E i ragazzi dopo un po' trasformano la piramide o in un quadrato, o in un rettangolo e poi su quello cercano di elaborare dati che si sì, smussano un po' la cima perché comunque all'università non tutti vanno però già questo dà l'idea che c'è stato un momento storico il 68 non ce lo dimentichiamo un moto diciamo rivoluzionario che ci ha regalato uno stato sociale che ancora permane e che dovremmo magari difendere un po' di più perché si sta sgretolando. Ma io, abituato al sarcasmo di un educatore come Don Milani, gli ho detto subito, vai avanti, gli ho detto subito, vedete, ciò che appare non è detto che sia ciò che è per esempio quando andate nei bar quando andate nei locali quando andate vi succede di fare come noi no? che si viveva molto in strada si sagregava si faceva gruppi sì e lentamente veniva fuori che praticamente tra la realtà di ieri e la realtà di oggi anche nelle socialità le cose sono molto cambiate ma soprattutto sono cambiate nel fatto che è difficile analizzare il contesto di realtà perché è difficile analizzare il contesto di realtà perché intanto Stiamo vivendo il passaggio dalle socialità fisiche alle socialità virtuali, dove sì, siamo tutti collegati, siamo miliardi, nemmeno milioni, però in effetti il livello di relazione e di comunicazione è completamente diverso. La relazione, diciamo, è ridotta alla frase minima, a una frase minima che noi sappiamo come fascia d'età acquisiamo in seconda elementare. 
ora la piramide fa capire che grosso modo la base no, del, del, degli operai e dei contadini da allora raggiungeva più o meno qualche classe della scuola elementare e allora ho detto cambiamo un po' i parametri usiamo il metodo di Don Milani no? e invece di domandarci quanti vanno a scuola domandiamoci che livello di, di istruzione reale abbiamo cioè cerchiamo di vedere la realtà no? se è vero come diceva Don Milani e del resto i fogliolini no? la tecnica del fogliolino aveva proprio questo elemento chiave no? ognuno di noi produceva un fogliolino idea che fra l'altro non interrompeva nemmeno il clima della classe quindi era anche un modo molto democratico di esprimerci attraverso un criterio dove quel fogliolino non sarebbe mai stato dimenticato quindi il fogliolino non serviva solo per scrivere libri di testo o grandi lettere, aveva anche una funzione di democraticità fortissima. È il paradosso di questo voler vedere dietro le opinioni è, ha fatto apparire una verità che è impressionante. Se è vero, come dice la ricerca Tullio De Mauro, che il 72% degli italiani non sa più leggere un testo mediamente complesso e considerando i nostri tempi quel rettangolo quadrato che si voglia è un blef, perché la situazione non è per niente cambiata. Cioè noi siamo nei parametri del dopoguerra, il nostro livello di istruzione è alto perché tutti andiamo a scuola, ma il livello culturale del, del paese è bassissimo. Il paradosso è che abbiamo scoperto che si stanno evolvendo più i gorilla, no? questo famoso gorilla Coco, non so se avete letto la storia, che conosceva duemila parole della lingua dei segni e che riusciva ad esprimere le proprie emozioni e che per esempio a domande chi è responsabile del degrado e della... no? E praticamente lui con lei, perché era una gorilla in realtà, lei rispondeva all'uomo, quindi c'era un livello di consapevolezza in questa vicinanza con l'uomo che ci fa percepire che la vita proprio è creativa in senso lato no? se solo il processo gli avesse consentito di rimanere in piedi avesse strutturato l'ugula come è successa a noi tant'anni fa probabilmente anche i gorilla imparerebbero a, a parlare, di conseguenza a riflettere, avrebbero la potenzialità del pensiero, no? E quindi, ecco, quindi cosa era in realtà sto metodo di Don Milani? Che non è vero che non è stato applicato in passato, perché diciamo che fino agli anni 90 tutta la scuola primaria era strutturata in quella modalità e tutti avevano chiaro nella mente che pensare alla scuola in chiave barbianese non significava soltanto essere contro la dispersione che per costituzione è già abolita ma che in realtà il perno, diciamo, della didattica di Don Milani è proprio il concetto di democrazia, cioè una democrazia che è esercitata e non predicata dalle cattedre. Bisognerebbe cominciare a chiedersi come mai dopo mezzo secolo che predichiamo la Costituzione 
che predichiamo no? la democrazia come mai il cittadino mai come oggi è stato così poco protagonista come mai c'è una data che ci fa capire che c'è un processo involutivo terribile come mai ad attaccare il ministro Berlinguer negli anni 90 furono proprio gli alleati di sinistra no? il sindacato ha fatto fuori il ministro Berlinguer e gli insegnanti utilizzarono quel famoso girotondino non so se ve lo ricordate per cui fecero anche lo sciopero bianco riscotendo c'è un atto molto incoerente per chi dovrebbe insegnare la Costituzione cioè io penso che chi ha memoria no non è sufficiente verificare che abbiamo fatto come gamberi no? che un processo che tendeva a crescere in pochi anni è regredito eh, potrebbe essere anche una regressione biologica perché abbiamo scoperto che anche l'evoluzione bene o male si lega più al desiderio e alla curiosità che a un fattore meccanico se l'uomo perde il desiderio e la curiosità che sono alla radice della scuola è ovvio che avremo un processo regressivo anche a livello biologico forse torneremo ad assomigliare un po' di più alle scimmie e meno a quell'essere no? con capacità cognitive come lo siamo oggi sì, anch'io come è stato detto non sono molto ottimista perché il problema è capire se i processi di coscientizzazione sono in grado di rincorrere i processi del degrado perché c'è quel famoso overshoot day che tutti usano l'espressione in inglese no? overshoot day vuol dire il giorno in cui abbiamo consumato più di quello che la terra ci poteva dare quindi è qualche anno che noi consumiamo più di quelle che sono le risorse non solo umane ma anche proprio materiali e quindi credo si sia in una fase d'emergenza che giustifica anche il pessimismo della ragione certo Gramsci usava una bellissima espressione che ora mi sfugge l'ottimismo della volontà eh? c'è il pessimismo della ragione che è bene averla e l'ottimismo della volontà se non riusciamo a far emergere questo ottimismo della volontà penso che sarà difficile entrare in un'analisi concreta allora Don Milani e comincio la mia testimonianza specifica per spiegare la sua pratica di insegnamento negli anni in cui io ho vissuto a Barbiana dal 64 a quando è morto io non gli ho mai visto fare una lezione frontale molti insegnanti si ter sarebbero terrorizzati no? cioè come si fa a fare scuola senza fare mai mai una lezione frontale il paradosso sarebbe invece quello di chiedersi come mai tutti si definiscono milaniani a partire dai vari ministri che abbiamo visto andare no? in pellegrinaggio a Barbiana e, e come mai allora non esiste 
un'epistemologia, faccio per dire, no? come è successo per tanti. Cioè, faccio, se voi prendete un manuale di pedagogia, no? anche di questo Cambi che è considerato di valore assoluto, quando voi arrivate al... No? Don Milani, Don Milani è associato alla pedagogia cristiana. Ora, con tutto il rispetto, era un prete, il suo, no, voi, insomma, il momento in cui lui piglia coscienza è proprio sul pulpito a predicare, no? Lo dice in esperienze pastorali. Praticamente parlavo all'aria, eccetto il farmacista, forse il maresciallo dei carabinieri, no? Il medico condotto. Il maestro, cioè poche persone, a quei tempi le chiese erano gremite. Gli altri non mi comprendono. Allora che senso ha? Ma lui ancora lì lo interpreta solo da un punto di vista della pastorale. Che senso ha che io parli? Se la gente ha un livello tale di conoscenza che non riesce a comprendermi. E allora fa quell'atto rivoluzionario di scendere dal pulpito alla messa dei giovani, di appendere la cartina della Palestina alla colonna e contestualizzando il Vangelo apre un rapporto dialogico. Cioè, tutti parliamo di dialogo, ma quando dialoghiamo vuol dire che come minimo uno sta zitto la metà del tempo e ascolta. Quindi nella scuola si dovrebbe come insegnanti parlare perlomeno il 50% e per il 50% ascoltarli ragazzi. Ma la logica di Don Milani vedremo che va proprio in un processo inverso. Normalmente l'educatore si domanda cosa non sa questo ragazzo, perché il processo è quello di riempire le buche, no? Si lavora con i ragazzi in un'ottica quantitativa, pianificando a livello enciclopedico tutto lo scibile convinti di infilarlo nella testa della gente. Ma questo processo di tipo nozionistico gentiliano, diciamo che sta ritornando in auge, il cui, la cui bandiera è il libro di testo, ancora non abbiamo la capacità di buttare via il libro di testo, la buona pratica è solo in quell'insegnante che il libro di testo non l'adopra, direbbe Don Milani, Mario Lodi, Zavalloni, Ciari, cioè tutta la pedagogia eh, Freire, Frené, cioè tutta la pedagogia che ha prodotto quel momento storico in cui c'è stata una crescita culturale nel paese, eh, tutti questi personaggi, Rodari compreso, la grammatica della fantasia, facevano un atto di fede che si legava al fatto no, io chiedo ai ragazzi cosa sanno e dalla loro cultura informale io costruisco un'identità, una personalità. Cioè per Don Milani il non bocciare non si legava ai linguaggi che noi accogliamo nelle verifiche, no? che poi oggi diciamo sono diventati non solo linguaggi di verifica ma di medicalizzazione, cioè qui ormai si analizza un sintomo che è inventato. Perché è inventato? Perché la sindrome della distrazione, se leggete esperienze pastorali è alla base di tutto il racconto. Cioè Don Milani del sindrome della distrazione nel suo popolo se ne era accorto tu subito. Ma se te questa distrazione la codifichi, non hai fatto il tuo mestiere. 
perché il compito dell'educatore non è quello di giudicare in una griglia di valutazione per cui i ragazzi devono diventare tutti uguali in relazione alla miriade di cose che servono nella vita ecco che già lo sguardo di Don Milani sui suoi ragazzi era completamente diverso noi l'abbiamo peggiorato cioè Don Milani osservava i suoi ragazzi gli chiedeva cosa sapete ovviamente lo chiedeva con gli occhi perché non era così banale come purtroppo tanti miti che ci sono crollati pensiamo solo all'Erickson io comincio a dire il primo canevaro e il secondo canevaro per esempio perché tra il canevaro dell'integrazione scolastica e della complementarietà e il canevaro muto che non dice nulla quando l'Erickson il giorno dopo la legge sui best aveva già un libro pronto di 600 pagine beh c'è una bella differenza del resto senza il tradimento non c'è il degrado cioè se il popolo rimanesse unito se i leader rimanessero coerenti no? se la politica fosse rimasta coerente ai livelli che diceva Carmelo quando parlava di Calamandrei no? io voglio solo citare una lezione in cui Don Milani utilizzò quel testo sulla Costituzione no? in cui leggendolo ecco cosa faceva Don Milani Don Milani leggeva tanto con ragazzi leggeva e li riempiva di domande e quando i ragazzi scoprivano un percorso didattico lui che aveva questa immensa cultura non rispondeva ma gli diceva piglia il vocabolario piglia la, la Treccani avevamo la Treccani cioè nel senso che non c'era il libro di testo però la biblioteca di Barbiana era una biblioteca ricca non era vuota di, di input o di, o di strumenti anzi avevamo la falegnameria, l'officina avevamo lo studio fotografico avevamo uno spazio dove ascoltavamo le, le lingue in lingua madre perché già a quei tempi no, spe, per esempio spesso se io arrivavo un'ora prima a Barbiana io lo trovavo che registrava dalla RAI le lezioni di spagnolo, di inglese, di francese anche di arabo perché Francuccio imparerà l'arabo perché farà delle scelte di vita che lo porteranno a dover conoscere le lingue orientali quindi capite che se Don Milani lo si piglia a pezzettini e se ne fa un'icona e si dice io applico Don Milani solo perché non boccio si gioca a ribasso Cosa significa io non boccio? Cioè è logico che la scuola di base per legge dovrebbe essere la scuola in cui non si boccia perché si forma il cittadino. Ma questo non vuol dire che l'educatore deve abbassare il livello. Qualcuno addirittura mi cita una frase di valore della lettera a una professoressa in cui si dice finché anche l'ultimo non va avanti la scuola si ferma ma capite bene che tra una provocazione e l'attività reale eh, non si può utilizzare una provocazione e trasformarla in regola ma guardiamoci in faccia ma quale educatore è in grado di reggere un ritmo della classe se volesse basarsi sul livello più basso cioè Don Milani aveva delle strategie più intelligenti cioè utilizzava il gruppo per elaborare le strategie di chi era più fragile e più debole e poi quando il rapporto è dialogico no? lo noterete spesso nelle lettere nella corrispondenza che lui ha con tanta gente mentre 
in esperienze eh, pastorali non troviamo questa espressione, no? Eh, quando i, i, come si dice, i suoi colleghi dei preti non si dice confratelli, vero? Quando i confratelli gli chiedono di spiegare questo miracolo educativo, perché in un contesto piccolo come era San Donato, tutte le sere cento giovani andavano a scuola. Quindi tutti erano meravigliati che il loro, no, la competitività sul pallone, su, cioè non aveva riempito, diciamo, la canonica quanto era piena la canonica di Don Milani. E allora quando gli chiedono le tecniche, i metodi, lui li canzona un po', dice, ma non chiedetemi i metodi e le tecniche, ditemi piuttosto come deve essere l'educatore per fare scuola, no? E poi lo spiega, lo spiega, anche qui c'è una provocazione che non passa dentro la scuola, cioè dice Don Milani, l'educatore deve cogliere tutti i punti di vista e, e qui basterebbe far correre delle parole sulla linea del tempo come faceva tutti i giorni lui no? anche una normale eh, come si dice la domenica mattina quando la, leggevamo la Grange cioè la lettura del Vangelo in maniera sinottico, sinottica a cui partecipavano anche tanti laici come l'ammannati, erano lezioni di laicità incredibile. Perché? Perché la comprensione anche dei testi sacri passava attraverso un'analisi che non era quello che pensava Don Milani, ma ciò che emergeva a rincorrere la parola sulla linea del tempo. Perché la parola finché corre sulla linea del tempo cambia ed è un personaggio, come diceva Don Milani. Al momento in cui la codifichiamo si ferma e oggi rischiamo questo nell'epoca della tecnica, che la codificazione è talmente rigida, faccio un inciso per capire di più, poi riprendo il filo, cioè quando la codificazione è rigida eh, noi scarichiamo la parola, no? oggi si usa questo, questa espressione, ma non la facciamo ballare la parola come direbbe Rodari ancora con più virulenta, virulenza di Don Milani. E allora questa parola che non racconta più storie No, diceva Don Milani, perché Don Milani diceva queste cose agli intellettuali? Non che fosse classista, no? Voi li volete muti e Dio vi ha fatti ciechi. Cioè in realtà esiste una cecità che passa attraverso la non relazione. Cioè te tu puoi avere il bagaglio di conoscenza il più elevato, ma se questo bagaglio di conoscenza non ti emoziona, che te ne fai della tua cultura? Cioè noi siamo passati dall'albero alla prateria, abbiamo costruito città, abbiamo sviluppato il linguaggio perché abbiamo avuto il desiderio e la curiosità, non perché facevamo affari in banca, non è il banco ma che arricchisce la nostra intelligenza il bancomat è uno strumento d'uso e meno male c'è quando c'è anche i soldi così come il computer meno male c'è ci vorrebbe una LIM in ogni classe anzi il modo migliore per difendersi dal mondo della tecnica è usarla a livelli altissimi quindi non è che è un discorso di, di, di no di, di, come si dice, di, 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 retroguardia, di retroguardia quello che voglio fare, ma anzi è proprio un discorso di... Quindi Don Milani ci faceva correre le parole sulla linea del tempo. Io una volta rimasi impressionato 
perché io venivo dalla tradizione, avevo fatto il chierichetto, per quanto la mia famiglia fosse comunista, avevano fatto la resistenza, no? Cioè, avessero una laicità, però non c'era questa chiusura ermetica. Per cui la mia mamma mi aveva fatto fare il percorso, no? E, e quindi io certe diversità le vedevo e non erano banali. Cioè io sono arrivato a Barbiana che avevo anche delle immagini quasi terrificanti quando, no? E, e quando per esempio una delle prime letture era quella di Gesù che va nel deserto, no? e incontra il diavolo mentre leggeva l'espressione Don Milani che vedeva no, dai nostri sguardi si capiva che qualcuno diceva basta con le barzellette un altro diceva vai cioè tutto sommato no, cioè, noi siamo onelli ragazzi come tutti io ve lo dico che nella mia testa anch'io mi veniva a mente il prete dove andavo, questo essere immondo con, con le corna, la coda, no? Tutte. E lui tranquillamente prese il testo in aramaico e disse, vediamo cosa vuol dire diavolo nella lingua di Gesù, che era l'aramaico la, siriaco, mi ricordo ancora anche questi particolari perché lo diceva spesso in aramaico siriaco era la lingua di Gesù e allora viene fuori che diavolo vuol dire l'altro punto di vista e che tutto ciò che comincia con dia no? dialettica, dialogo ha una logica solo se tiriamo un ballo il diavolo perché se non c'è un altro punto di vista non nasce intelligenza cioè capite la differenza tra un educatore e un prete che ti imprigiona e un educatore e un prete che ti libera cioè libera la tua coscienza e apre una fantasia di tutto diverso diceva padre Balducci Don Milani non è un uomo di religione Don Milani era un uomo di fede gli uomini di fede si possono permettere di trasformare il baldacchino della Madonna nell'astrolabio per, per vedere il cielo che è perché ho visto anche questa barbiana no? quello che era superstizione si è trasformato in strumento per guardare le stelle perché serviva quel tipo di legname a supporto del telescopio cioè capite bene far correre le parole sulla linea del tempo è un esercizio bellissimo che rende una vitalità tale dentro il gruppo classe che sono i ragazzi stessi che costruiscano il percorso e fanno capire dove sono le lacune le, le lacerazioni nella loro formazione e allora c'è sempre l'insegnante che ha bisogno di un lungo rodaggio, no? Perché dice subito. Allora, i ragazzi hanno un livello d'attenzione altissimo perché non si accorgono nemmeno che andano a fare merenda e che è finita l'ora. Questo succede sempre a usare il metodo di Don Milani. Però l'insegnante rimane... So, non tutti, per l'amor di Dio, però diciamo spesso, perché molte sono le insegnanti che fanno la lezione frontale, soprattutto la lezione frontale, allora l'insegnante di quel modello lì ti viene vicino e dice «Ah, ma vedi, tu stai insegnando una cosa che è dell'anno prossimo, per esempio, no?» Cioè Don Milani diceva sempre quello che poi ha paesaggi educativi, Zavalloni, la, no, questo mondo di didattica attiva, Mario Lodi, cioè che per loro era, Don Milani lo chiama il motivo occasionale, no? Il motivo occasionale lo leggete anche nell'autodifesa, cioè il motivo occasionale e il motivo profondo. 
Il motivo occasionale è leggere sul giornale di una discriminazione per cui la classe reagisce, no? l'autodifesa di Don Milani. E quindi il motivo occasionale in questo caso era un trafiletto di giornale, un comunicato di cinque righe. Quindi un comunicato di cinque righe ci ha creato questa provocazione forte. Don Milani addirittura è stato denunciato e condannato, questo si sa. Per apologia di re... la le... l'autodifesa, non è una lettera e parte, l'autodifesa in tribunale. Cioè, viene prima... De... come si dice... Cioè, la sentenza di, di primo grado lo condanna e poi dopo, ecco, bisogna superare questa, no? Perché bisogna superare? Per due motivi. Uno è una questione di tempo e un altro ce lo dice la neurobiologia perché abbiamo tante opinioni ma non cerchiamo le verità però la neurobiologia andrebbe ascoltata un po' di più se ci dice che le mappe cognitive ed emotive le strutturiamo tutte nei primi tre anni perché continuiamo a ragionare nello stesso modo? cioè come si fa a dire che bisogna abbassare il livello con bambini di quattro anni? bisogna usare il linguaggio appropriato ma non abbassare il livello perché nessuno più dei bambini di 4 anni assorbe le conoscenze perché hanno un livello e una capacità di memorizzare che già a 12 anni si perde quindi quante occasioni perdiamo in quella fascia d'età quando li depositiamo davanti a un televisore e lì avviene l'apprendimento più alto cioè quelle ore davanti al televisore siccome in quella fascia d'età stanno strutturando le mappe emotive e le mappe cognitive noi in quella maniera creiamo l'emotività e il pensiero dei nostri figli ora Come si fa a dire che è caotico un apprendimento basato su un qualcosa che si dipana da sé e crea quella logica associativa che la neuroscienza dice è l'apprendimento naturale dell'uomo? Cioè noi apprendiamo in maniera analogica, per associazione. Allora capite bene e io ho fatto anche degli esperimenti me lo hanno ricordato i lucertoloni che ho visto a giro per Cosenza ah, eh, si passa no, un anno a studiare i lucertoloni ma quando alle medie tu gli domandi qualcosa non si ricordano nulla perché? cioè perché quando facciamo le verifiche invece per mettere un setto per dire sto bambino a matematica magari è un creativo no? oppure magari è un Einstein che se Einstein fosse stato medicalizzato col sistema dei BES ce l'avrebbe regalata la teoria della relatività cioè capite bene il, il disagio che si prova noi che veniamo dalla vecchia scuola di fronte a questo dramma del, del contenitore scolastico che sempre più degenera in un processo che più che formare distrugge cioè, questi dati cioè il fatto che un liceale conosca solo 500 parole e un gorilla ne conosce mille ne usa e duemila le conosce con, vabbè, con la lingua dei segni però ragazzi è un gorilla cioè fa riflettere se il 72% degli italiani non sa più leggere e scrivere vuol dire che è avvenuto un processo di che tipo? che non si ricorda quello che abbiamo imparato e allora domandiamoci perché 
Don Milani lo faceva a livello intuitivo perché aveva un'idea del tempo completamente fuori dalla logica della scuola di oggi e della vecchia scuola gentiliana a parte un periodo felice che tutti ricordiamo come l'età dell'oro e che nessuno vuole riosservare per, per capire allora Don Milani intanto questa parola scuola la farebbe correre sulla linea del tempo cioè cosa ci dice la parola scuola? non è solo educere e citare cioè la parola in sé scuola, scolè no, il tempo dell'indugio e della lentezza ci dice Platone cioè senza scolè non si va da nessuna parte perché se te non indugi vuol dire che non rifletti se te non hai la pausa vuol dire che non rifletti se te non osservi lo strumento come oggi ma è lo strumento che ti osserva vuol dire che te non rifletti te eseguisci soltanto degli ordini che oggi sono a livello subliminale inconscio ma domani potrebbero essere ordini di una dittatura che stiamo costruendo senza rendercene conto perché noi rendiamo i nostri figli non dipendenti dai loro schemi logici e le loro esperienze di vita per cui pur vivendo tanta socialità questo vuol dire la scuola più vivi la socialità e più diventi individuo perché l'identità non ti viene da dentro da sé l'identità te la danno gli altri e se l'identità te la dà uno schermo non è la stessa cosa che se te usi lo schermo per vedere un documentario o capire meglio un'epoca perché in un caso il messaggio è unidirezionale in quell'altro io uso il computer o il cellulare come ho sempre usato la penna e il quaderno ma è abissale la differenza quindi che cos'è questo tempo scolè che corre sulla linea del tempo poi diventa il tempo liberato dalle fatiche no? gli antichi lo vedevano no? l'uomo si avvicina a Dio nel mito questo tempo scolè è il mito di Prometeo che ci dà il fuoco ma anche il fuoco interiore cioè ci dà la preveggenza Prometeo vuol dire colui che vede prima cioè quello che prevede fino ad arrivare all'ozio fino ad arrivare poi al tempo libero vuoto in cui ci si diverte però Don Milani diceva ma a una ragazzina che ci prendeva in giro no? ma voi sempre a scuola ma non e lui gli dice scusa eh, te ti diverti o prendi il vocabolario e va a vedere cosa vuol dire divertirsi e allora venne fuori che divertirsi vuol dire divertere, scantonare, fare cose diverse e lui gli disse ma bambina ma se te balli e salti soltanto te non ti diverti te tu fai sempre le stesse cose cioè i miei figlioli vanno all'estero poi come dire non è che si era incapaci di trasgressione noi si è visto nascere i concerti dei Beatles, dei Rolling Stones cioè non si andava mica solo ai sit-in di Bertrand Russell no, per la pace si era ragazzi come tutti e lui lo sapeva cioè capite ecco questo tempo retroattivo alla motivazione direbbe la psicanalisi e che noi si dovrebbe analizzare di più che prima facevamo in modo inconscio quasi perché quando Don Milani gli dicevano ma ce lo spieghi il miracolo di Barbiana lui praticamente diceva devo il miracolo di Barbiana alla cultura contadina sobria e non permissiva diceva i contadini sono gli unici veri educatori perché non scherza ancora ragazzi e gli dicano subito quanto è dura la vita e quanto è duro guadagnarsi il pane cioè queste sono parole sue recitate a memoria ma capite sono le parole che ripetutamente cos'è la scrittura collettiva? 
è l'attività agricola dei contadini che quando c'era la battitura la facevano insieme e facevano festa. Questa è la socialità. Ma a quei tempi l'avevamo nel sangue, no? Cioè era illogico pensare quando vedevamo nascere e morire gli animali, quando tutto aveva un nesso logico, le stagioni, il tempo che passa. Ma ora si potrebbe vivere un eterno presente dentro. Cioè tanti ragazzi vivono un eterno presente. Cioè non c'è più il fuoco vissuto come fuoco interiore. Cioè, co come dire, è vero che no, Zeus gli dice ma non lo vedi, avete dato tutto agli animali e questo uomo scalza il nudo e che fa? Prometeo gli dà il fuoco, ma dentro il mito c'è di più, no? Come nasce la polis? Cioè, capite la parola scolè, quante storie racconta? E noi invece l'abbiamo pietrificata, codificata, è lì. Scuola Don Milani, sì, scuola Don Milani, ma quella parola non dice più nulla. E allora non è scuola Don Milani. Cioè, questa è una mistificazione, faceva bene il priore prima di morire a dire quanto mi esalteranno voi, difendetemi proprio quando mi esalteranno da ogni tipo di mistificazione. La lingua la fanno i poveri, i ricchi la cristallizzano per sfotter chi non parla come loro. Io andrei oltre perché l'abbiamo visto. Cioè la parola codificata serve solo al potere, il tempo presente serve solo a chi comanda. E allora vogliamo spiegare ai ragazzi che cos'è la robotizzazione? Cos'è la robotizzazione? Che quando eravamo ragazzini il 65% lavorava per dar da mangiare e ora basta l'1%, lo sappiamo? Perché io penso che tanti adulti non lo sappiano cos'è la robotizzazione. E gli altri 99 tu gli domandi ai, ai ragazzi dove andranno? E allora i ragazzi cominciano a riflettere. Cioè ha più senso dare questo schema logico che parte da una domanda e magari ti fa andare indietro nel tempo? Oppure digli oggi ragazzi vi faccio gli antichi romani. Io degli antichi romani me, me ne ricordo, ma me ne ricordo perché sono personaggi perché come lo, ce li faceva Don Milani erano le epoche, erano, no? Cioè era la linea del tempo sulla quale scorreva la storia, che è diverso che fare per un anno i lucertoloni, poi per un anno le civiltà su, del, de, dei fiumi, poi... Eh, ma, 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 ma. Cioè alla fine capite bene che la nostra testa non è capace di auto generare un pensiero critico quindi Don Milani e concludo va bene? perché sì. ti vorranno fare delle domande sì. quindi sì. A te, a Don te... Milani ma per dire la ricerca di un nesso logico nella nostra vita perché Don Milani secondo me vuol dire questo la logica, la riflessione il tempo lente soprattutto il piacere il piacere perché quando andiamo a scuola e duriamo fatica come duriamo fatica quello non è il tempo scolè quello è un manicomio se non ci divertiamo e allora bisogna liberarsi Grazie.